Well, students, now we are going to start with the chapter that's a first person narrative. यहाँ पर हमारा character जो है वो खुद ये कहानी हमें सुना रहा है. Title of this story is Information, Please. चलिए हम लोग साथ साथ पहले इस कहानी को पढ़ते हैं. Information, Please by Paul Villiard. When I was a young boy, my father had one of the first telephones in our neighborhood. जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पिता के पास जो है अपने नेबरहुड का नेबरहुड के सबसे पहले टेलीफोन्स में से एक था यानी कि इनकी फैमिली जो है इसने सबसे पहले जो है टेलीफोन का कनेक्शन लिया था अपने आस पड़ोस में आई रिमेम्बर द पॉलिश ओल्ड केस फासन टू द वॉल द शाइनी रिसीवर हंग ऑन द साइड ऑफ द बॉक्स मुझे याद है वो पॉलिश किया हुआ पुराना डब्बा जो दीवाल के दीवाल के साथ चिपका हुआ था और एक चमकदार रिसीवर जो कि उस बॉक्स के किनारे में जो है लटका हुआ था दिस इज द रिसीवर आई वॉज टू लिटल टू रीच द टेलीफोन बट लिसन विद फैसिनेशन वेन माई मदर टॉक डू इट मैं काफी छोटा था टेलीफोन तक पहुंचने के लिए लेकिन काफी जो है मुग्ध होकर देखता सुनता था जब मेरी मम्मी जो है इससे बात करती थी Then I discovered that somewhere inside the wonderful device lived an amazing person. तब मुझे पता चला कि कहीं पर इस wonderful device के अंदर एक amazing person रहता था, एक बहुत ही amazing आदमी रहता था। फिर गजब हो गया। Her name was Information Please. उसका नाम था Information Please. She knew everything. She could supply anyone's number and the correct time. वो जो है सब कुछ जानती थी वो किसी का भी नंबर दे सकती थी और सही समय भी दे सकती थी वो यानी कि सही समय भी बता देती थी वो माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द जीनी इन अ बॉटल केम वन डे वाइल माय मदर वाज विजिटिंग अ नेबर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था इस जीनी इन अ बॉटल के साथ वो एक दिन आया जब मेरी मम्मी जो है पड़ोसी के यहाँ गई थी जिनी इन बॉटल आप सभी को जो है वो अलाउद्दीन और उसके जादुई चिराग के बारे में पता होगा ना कि उसके अंदर एक जिनी रहता था जो कि सभी विशेष को फुलफिल करता था तो वहीं से ये एक्सप्रेशन आया है वहीं से ये फ्रेज आया है जिनी इन बॉटल राइट मतलब कि कोई ऐसा एंटिटी या कोई ऐसी चीज जो कि आपकी सभी इच्छाओं को पूरी कर दे और जो जादुई हो है ना तो नेरेटर जो है हमारा वो यही कहता है कि इस जिनी इन बॉटल के साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो एक दिन आया जब मेरी मम्मी जो है वो एक नेबर के यहाँ जो है घूमने गई थी अम्यूजिंग माई सेल्फ एट द टूल बेंच इन द बेसमेंट आई वैक्ट माई फिंगर विद अमर बेसमेंट में जो टूल बेंच था उस पर मैं कुछ खेल रहा था अपने आप को अम्यूज कर रहा था और मैंने अपनी उंगली को जो है एक हथौड़े से जो है मार दिया द पेन वॉज टेरेबल But I didn't cry because there was no one home to give sympathy. Pain जो है बहुत ही भयानक था, लेकिन मैं रोया नहीं क्योंकि वहाँ पर कोई भी जो है वो सहानुभूति देने वाला, sympathy देने वाला नहीं था घर में क्योंकि मम्मी परोस गई है ना? I walked around sucking my throbbing finger, finally arriving at the stairway. The telephone. मैं जो है अपने उस दर्द भरे उंगली को जो है चूसते हुए इधर उधर घूम रहा था और फाइनली जो है उस स्टेयर वे के पास आया और टेलीफोन टेलीफोन देख के जो है नेरेटर हमारा एक्साइटेड हुआ क्विकली आई रन फॉर द फुट स्टूल इन द पार्लर एंड ड्रैग इट टू द लैंडिंग दौड़ के जो है मैं पार्लर में रखे हुए फुट स्टूल के लिए गया और इसे घसीटते हुए जो है उस लैंडिंग पर लेके आया जहां पर सीढ़ी नीचे उतरती है उस जगह को लैंडिंग कहते हैं क्लाइंबिंग अप आई अनहुक द रिसीवर एंड हेल्ड इट टू माई हियर ऊपर चढ़ते हुए मैंने रिसीवर को उठाया और इसे अपने कान के पास रखा इंफॉर्मेशन प्लीज आई सेड इन टू द माउथ पीस जस्ट अबाउ माई हेड इंफॉर्मेशन प्लीज मैंने उस माउथ पीस में कहा जो कि मेरे सर के ठीक ऊपर था क्लिक और टू And a small, clear voice spoke into my ear. Information. A click, या एक या दो click के बाद जो है एक छोटी सी बहुत ही साफ आवाज मेरे कानों में बोली. Information. I hurt my finger. I wailed into the phone. 
मैंने अपनी उंगली में चोट लगा ली है मैंने रोते हुए फोन में कहा आंसू जो है वो अब तुरंत आ गए क्योंकि अब सुनने वाला कोई था ना इज इंट योर मदर होम इन द क्वेश्चन क्या तुम्हारी मम्मी घर पे नहीं है सवाल आया बड़ी होम बट मी आई ब्लब घर पे कोई नहीं है बस मैं हूं मेरे मुंह से फटाक से निकला आई यू ब्लीडिंग द वॉइस आस्ट क्या तुम्हारा खून निकल रहा है उस आवाज ने पूछा नो आई रिप्लाइड आई हिट माई फिंगर विद हैमर एंड इट हर्ट नहीं मैंने जवाब दिया मैंने हैमर से अपनी उंगली को मार लिया और ये दर्द करता है कैन यू ओपन दी आइस बॉक्स शी आस्ट क्या तुम आइस बॉक्स खोल सकते हो उसने पूछा आई सेड आई कुड मैंने कहा मैं कर सकता हूं देन चिप ऑफ अ लिटल बेड ऑफ आइस एंड होल्ड इट टू योर फिंगर सेट द वॉइस तो फिर आइस का छोटा सा टुकड़ा ले लो और इसे अपनी उंगली पे रखो आवाज ने कहा आफ्टर दैट आई कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्लीज फॉर एवरीथिंग उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन प्लीज को हर एक चीज के लिए कॉल करता था आई आस्ट फॉर हेल्प विथ माई जियोग्राफी एंड मैथ्स मैं जो है उससे अपने जियोग्राफी और मैथ्स के लिए भी हेल्प मांगता था शी टोल्ड मी माई पेट चिप मांग विच आई हैड कॉट इन द पार्क जस्ट द डे बिफोर वुड ईट फ्रूट एंड नट्स उसने मुझे बताया था कि मेरा जो पेट चिपमंक है जैसे कि मैंने एक दिन पहले ही पार्क में पकड़ा था वो सिर्फ फ्रूट्स और नट्स खाएगा टाइम पीटी आवर पेट कनेरी डाइड और फिर वो एक समय था जब पीटी जो हमारा पेट कैनेरी था वो मर गया आई कॉल्ड इन्फॉर्मेशन प्लीज एंड टोल्ड हर दैड स्टोरी मैंने जो है इंफॉर्मेशन प्लेज को कॉल किया और उसे अपनी सैड स्टोरी बताई शी लिसन एंड सेट थिंग्स ग्रोन अप से टू सो दाइल्ड उसने सुना और वो चीजें कही जो कि बड़े लोग जो है बच्चे को शांत करने के लिए कहते हैं बट आई वॉज इन कंसोल्ड लेकिन मैं कंसोल नहीं हुआ यानी कि मुझे सांत्वना नहीं मिली आई आस्ट है Why do birds which sing so beautifully and bring joy to all families end up as a heap of feathers on the bottom of a cage? मैंने उससे पूछा कि क्यों वो बर्ड जो कि इतना बढ़िया गाते हैं और सभी परिवारों को खुशी लाते हैं वो जो है पंख के एक ढेर के रूप में जो है केज के बॉटम में रह जाते हैं She sensed my deep concern for she said quietly उसने मेरी गहरी चिंता को शायद शायद सेंस किया क्योंकि उसने बहुत ही आराम से कहा वेन ऑलवेज रिमेंबर दैट देर आर अदर वर्ल्ड टू सिंग इन आई क्या कहा उसने वेन हमेशा याद रखो कि दूसरी भी दुनिया है गाने के लिए यानी कि ये बर्ड्स जो है वो अब दूसरी दुनिया चली गई है गाने के लिए फेल्ट बेटर मुझे बढ़िया महसूस हुआ All this took place in a small town in the Pacific Northwest. और ये सब कुछ हो रहा था पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के एक छोटे से टाउन में छोटे से शहर में When I was नाइन years old, we moved across the country to Boston. जब मैं नौ साल का था तो हम लोग जो है कंट्री के दूसरी तरफ बोस्टन चले गए I miss my friend terribly. मैं अपने दोस्त को काफी ज्यादा मिस करता था Information, please, belonged in that old wooden box back home. कौन था वो दोस्त वही इंफॉर्मेशन प्लीज राइट और वो इंफॉर्मेशन प्लीज जो है वो उसी पुराने वुडन बॉक्स में घर में जो है बिलोंग करता था आई सम हाउ नेवर थॉट ऑफ ट्राइंग द शाइनी न्यू फोन दैट सैट ऑन द टेबल इन द हॉल पता नहीं क्यों मैंने कभी भी जो है उस शाइनी नए फोन को जो है ट्राई करने की कोशिश नहीं की जो कि अब हॉल में टेबल पे रखा रहता था कहां पर बोस्टन में As a teenager, the memories of those childhood conversations never really left me. As a teenager, यानि कि जब मैं बड़ा हो गया, nine years से जो है बड़ा होके thirteen, fourteen years का, fifteen years का हो गया, तो वो जो childhood conversations थे information page के साथ, वो कभी मेरे से अलग नहीं हुए. 
often in moments of doubt and perplexity. Aksar, shanka or confusion ke samay mein, I would recall the serene sense of security I had then. Main aksar jo hai us jo shant security ka sense tha, usko main aksar yaad karta tha, jo ki us vakt mere paas tha. Kis vakt? Jab hamara narrator nine years ka hai, usse chota tha. I appreciated now how patient and kind she was to have spent her time on a little boy. मैं ये अप्रिशिएट करता था कि कितनी धैर्यवान और दयालु थी वो जो कि एक छोटे बच्चे पर जो है अपना समय जो है स्पेंड करती थी बिताती थी A few years later on my way to college my plane landed in Seattle I had about a half hour between planes उस साल बाद कॉलेज जाने के रास्ते में मेरा प्लेन जो है वो सिएटल में लैंड किया और दोनों हवाई जहाज के बीच में यानी कि अगली फ्लाइट के बीच में जो है मेरे पास आधे घंटे का समय था आई स्पेंट अबाउट फिफ्टीन मिनट ऑन द फोन विद माई सिस्टर हु लिव दे नाउ मैंने पंद्रह मिनट जो है फोन पर अपनी बहन के साथ बिताया जो कि वहां पर रहती थी अब देन विदाउट थिंकिंग वॉट आई वॉज डूइंग आई डाइव माई होम टाउन ऑपरेटर एंड सेड इन्फॉर्मेशन प्लीज और फिर बिना कुछ सोचे हुए कि मैं क्या कर रहा था मैंने अपने होम टाउन ऑपरेटर का जो है नंबर मिलाया और कहा इंफॉर्मेशन प्लीज मिराकुलसली आई हर्ड द स्मॉल क्लियर वॉइस आई न्यू सो वेल इंफॉर्मेशन जादुई रूप से मैंने वही छोटी साफ आवाज सुनी जो कि मैं इतनी बढ़िया से जानता था इंफॉर्मेशन आई हैड प्लान दिस But I heard myself saying, "Could you please tell me how to spell fix?" मैंने ये प्लान नहीं किया था, लेकिन मैंने खुद को कहते हुए सुना कि क्या तुम प्लीज मुझे बता सकती हो कैसे स्पेल को फिक्स कैसे फिक्स को स्पेल किया जाए, यानी कि फिक्स की स्पेलिंग क्या होगी? There was a long pause, and then the soft-spoken answer. एक लंबा पाउस था, और फिर वो वही soft-spoken जवाब. I guess your finger must have healed by now. मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारे तुम्हारी उंगली अब तक में ठीक हो गई होगी. I laughed. मैं हँसा. So it's really you. I said. तुम ये तुम ही हो ये. मैंने कहा. I wonder if you have any idea how much you meant to me during that time. मैं सोचता हूँ कि तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि तुम उस समय मेरे लिए जो है या उस समय के लिए तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी तुम्हारा जो है मेरे लाइफ में क्या जो है इंपॉर्टेंस था ये एक सेंस हुआ लाइक हाउ मच यू मैन टू मी का मतलब हुआ कि आप मेरे लिए कितने वैल्यूएबल हैं है ना तो नेरेटर जो है वो हंसते हुए कहता है कि मैं वंडर करता हूं कि आपको कोई आइडिया भी है कि उस समय के लिए उस समय आपका होना मेरे लिए कितना मैटर करता था आई वंडर शी सेड इफ यू नो हाउ मच योर कॉल मैन टू मी आई वंडर घर से आवाज आई कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा कॉल मेरे लिए कितना मायने रखता था आई नेवर हैड एनी चिल्ड्रन मेरा कोई बच्चा नहीं था आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू योर कॉल्स मैं हमेशा तुम्हारे कॉल्स का इंतजार करती थी आई टोल्ड हर हाउ ऑफ एन आई हैड थॉट ऑफ हर ओवर द इयर्स मैंने उसे बताया कि मैंने कैसे इतने सालों में जो है उसके बारे में सोचा I asked if I could call her again when I came back to visit my sister. मैंने उससे पूछा कि क्या मैं दोबारा उसे उन्हें कॉल कर सकता हूं जब मैं अपनी बहन से मिलने के लिए आऊंगा वहां पर प्लीज डू शी सेड जस्ट आस्क फॉर सैली प्लीज करिए ऐसा या प्लीज करना है ऐसा उसने कहा बस सैली के लिए बुलाना मीन्स उस इंफॉर्मेशन प्लीज वाले का नाम क्या है सैली यस पास बाय I was working as a cardiac surgeon at a hospital in Seattle. Saalo bit gaye. Main jo hai cardiac surgeon, yani ki heart surgeon ke taur par kaam karta tha Seattle ke ek hospital mein. It was a usual hectic day. Ye ek usual ast vast wala din tha, hectic day tha. I had just finished operating on my last patient and was moving out of the operation theater when I heard that familiar soothing voice. मैं बस जो है अपने लास्ट पेशेंट का मैंने जो है ऑपरेशन बस खत्म किया था और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल रहा था जब मैंने वही फैमिलियर सुनी 
Undoubtedly, it was Sally's voice. बिना शक के ये सैली की ही आवाज थी आई वॉज स्टंड मैं बिल्कुल जो है शॉक था शॉक गया था I turned around and saw my friend lying on a stretcher. मैं मुड़ा और अपने दोस्त को स्ट्रेचर पर लेटा हुआ देखा I inquired about her condition. मैंने उसके कंडीशन के बारे में इंक्वायरी की यानी कि पूछताछ की I was told that Sally had had a heart attack and was being taken for surgery. मुझे कहा गया कि सैली को जो है हार्ट अटैक हुआ था और उसे सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा था Without an iota of doubt. I decided I would perform the surgery and went into the operation theater. Bina kisi shak ke ya shak ke bina kisi shak ke jo hai maine decide kiya ki main surgery karunga aur fir main operation theater mein chala gaya. A few hours later I heaved a sigh of relief. Kuch ghante baad maine rahat ki saans li. The operation was successful. Operation successful tha. I managed to save my friend Sally. मैंने अपने दोस्त सैली को बचा लिया था I went into her cabin the next day. मैं अगले दिन उसके कैबिन में गया She was sitting on the bed, propped up on pillows. वो जो है अपने बेड पर बैठी हुई थी तकियों के सपोर्ट के साथ I had a bunch of flowers in my hand. मेरे हाथ में फूलों का जो है गुलदस्ता था या बंज था I told her that I always remembered her words. There are other worlds to sing in. मैंने उसे कहा कि मैं हमेशा उसके उन शब्दों को याद करता था कि और भी दुनियाएं हैं गाने के लिए Her eyes lit up with joy as she saw me and said in her soft soothing voice. उसकी आंखें चमक उठी खुशी से जब उसने मुझे देखा और अपने उस सॉफ्ट और शांति देने वाली आवाज में कहा वेन आई न्यू वी वुड मीट समे वेन मुझे पता था कि हम लोग किसी दिन मिलेंगे सो वेल स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी राइट एंड वी सी हाउ दैट इंफॉर्मेशन प्लीज जो कि शुरू में जो है हमारे नेरेटर को जो है जिनी ने बोटल लगती है दैट एक्चुअली टर्न आउट टू बी रियल पर्सन राइट और कैसे जो है चाइल्डहुड इनोसेंस में जो एक अननोन आवाज के साथ जो रिलेशन पैदा होता है वो रिलेशन जो है इस नेरेटर के लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी एंड नाउ आई वुड इनकरेज यू टू रीड दिस स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक एंड सी इफ यू अंडरस्टैंड इट वेल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी वॉच दिस वीडियो अगैन थैंक यू